ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரெயின்போ ஃப்ளேவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்ச முட்டை கொத்து பரோட்டா எப்படி பண்ணுறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம் அதுவும் ஹோட்டலில் பண்ணுற மாதிரியே வீட்லேயே சூப்பராக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் கொத்து பரோட்டா செய்கிறதுக்கு நல்லா அடிகணமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கோங்க நான் இது பண்ணுறதுக்கு இரும்பு கடாயை தான் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் ஹீட் ஆனதும் பொடி பொடியாக கட் பண்ணி வச்ச ரெண்டு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தையும் இது கூட சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை லைட்டாக வதங்கினாவே போதும் இது கூடவே கட் பண்ணி வச்ச ஒரு பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு கொத்து கருவேப்பில்ல வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு கொஞ்சமாக உப்பையும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கி விட்டுடலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கிருச்சு அடுத்து இது கூட கட் பண்ணி வச்சு ஒரு பெரிய சைஸ் தக்காளியும் சேர்த்துக்கலாம் தக்காளி கொஞ்சம் பெருசாக கட் பண்ணியிருந்தால் பிரச்சனை இல்லை நம்ம லாஸ்ட்ல எல்லாத்தையும் போட்டு கொத்த தான் போகிறோம் தக்காளியையும் நம்ம லைட்டாக வதக்கி விட்டாவே போதும் ரொம்ப ஸ்மாஷ் ஆகிற அளவுக்குலாம் வதக்கி விட வேண்டாம் இது கூட நான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எதுவும் சேர்க்கல நம்ம கடைசியில் இது கூட குழம்பு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் அதுலேயே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்லாம் சேர்த்து செஞ்சுருக்கிறனால இதுக்கு தேவையில்லை தக்காளியும் வதக்கி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இது கூட மசாலாவை சேர்த்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் மசாலா ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் ரெண்டு நிமிஷத்துக்கிட்ட நல்லா வதங்கிருச்சு இப்போ நம்ம முட்டையை சேர்த்துடலாம் மூணு முட்டை உடச்சி வச்சுருக்கேன் அதை இதோடு சேர்த்து விட்டுடலாம் மஞ்சள் கருவை மட்டும் கலச்சி விட்டுட்டு லைட்டாக பரட்டி விடுங்க இது ரொம்ப குக் ஆகணும்னு இல்லை லைட்டாக அதை பரட்டி விட்டுட்டு நம்ம பரோட்டாவை சேர்த்தா தான் முட்டை எல்லாமே பரோட்டாவோட நல்லா பிளண்ட் ஆகும் அதனால் லைட்டாக இப்படி பரட்டி விட்டாவே போதும் இப்போ நம்ம இது கூட பரோட்டாவை சேர்த்து விட்டுடலாம் இன்றைக்கி நான் மூணு பரோட்டாவை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதோடு சேர்த்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் எல்லாமே நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு பரோட்டா ஹெல்த்தியாக படலை அப்படின்னா இதே ரெசிப்பியை நீங்கள் சப்பாத்தியை வச்சு கூட ட்ரை பண்ணலாம் அதுவும் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ எல்லாமே நல்லா பிளெண்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம குழம்பு சேர்த்துக்கலாம் இதோட நீங்கள் சிக்கன் குழம்பு சேர்த்துக்கலாம் மட்டன் குழம்பு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா வெஜ் கூர்மா இருக்குன்னா அதை கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இன்றைக்கி நான் சிக்கன் குழம்பு எடுத்து மூணு கரண்டி சேர்த்துக்கிறேன் சேர்த்துட்டு இது எல்லாமே நல்லா ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்கிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் குழம்பெல்லாம் நல்லா வற்றி ட்ரை ஆகிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி குழம்பில் பரோட்டாவிலலாம் உப்பு இருக்கும் அதனால் நம்ம முட்டை சேர்த்துருக்கோம்ல அதுக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்தாவே போதும் இதோட அரை டீஸ்பூன் மிளகுத்தூளும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா கிளறி விட்டுடலாம் எல்லாம் வதங்கினதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஷார்ப்பாக எஜ் உள்ள ஒரு குட்டி பாத்திரம் இல்லைன்னா டம்ளர் நம்ம எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அதை வச்சு இந்த மாதிரி நல்லா கொத்தி விடலாம் இப்படி பண்ணும்போது நம்ம ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியே கொத்து போராட்டம் நமக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி தோசை கரண்டி வச்சு கூட நீங்கள் கொத்தி விடலாம் சப்போஸ் நீங்கள் இரும்பு கடாயில் பண்ணலை நான்ஸ்டிக் பேனில் தான் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது ஒரு தோசைக்கலுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொத்தி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே கொத்து பரோட்டா கிடைக்கும் அவ்வளோதான் நம்மளோட கொத்து பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு இதோட தயிர் பச்சடி எம்டி சால்னா சில பேர் அது கூட எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு சாப்பிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் ஒரு சின்ன பீஸ் எலுமிச்சம்பழம் வச்சு கூட சர்வ் பண்ணலாம் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ